Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Neneski, hoje de novo estamos aqui com a série Tancando Hate, a ideia aqui é fazer um react de vídeos que criticam ou que tem citações polêmicas a respeito, primeiramente do Axe Infinity, mas depois futuramente nesse quadro eu quero expandir para outras coisas que vocês acharem interessante. Eu agradeço muito quem tá mandando sugestão de vídeo aí para eu fazer o react, tá? Ajuda muito a me dar o combustível aqui para continuar essa série. Então, sem enrolação, vamos lá, esse aqui já é o quarto episódio dessa série. Recomendo muito que vocês assistam pelo menos o primeiro, tá? Que eu explico a minha visão sobre o Axe Infinity, né? O que que tem na minha cabeça sobre o Axe Infinity para você entender como é que é o meu pensamento e aí você já entender também os reacts melhor, né? Então, vamos pro meu computador e vamos começar. Ah não, crítico não! Que jogo maldito, velho! Que jogo maldito, cara! Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje é em inglês, tá? É, vamos ver se vai dar certo, eu botei legenda gerada automática aqui, então se não der certo eu vou ajudando também na questão da tradução. O título do vídeo é o seguinte, o jogo mais malvado de todos os tempos, a história do Axie Infinity. Cara, esse aqui vai ser bom demais. É desse canal aqui, John, ele tem 106 mil inscritos, esse vídeo pegou 401 mil visualizações. Cara, falar mal de Axie Infinity dá muito view, porque tem muito vídeo com muito bombado, assim. É, e eu entendo por quê, tá? Porque muita gente perdeu dinheiro com isso aqui, então eu acho que a galera busca reafirmar, assim, que o negócio é ruim porque se frustrou e tudo mais. Esse vídeo, esse vídeo é recente, cara. Ele tem 11 meses, olha. Ele é do dia 26 de fevereiro de 2023. Praticamente um ano atrás. Vamos começar o vídeo aqui? After months of mental conditioning through playing some of the most bland, uninspired and overpriced games known to man, I'm ready to take on the beast that started it all. Axie Infinity. Acho que ele quis dizer que experimentou vários jogos NFT e agora vai experimentar o Axie. Vamos ver. Hello, I'm John. Welcome back to the series where I play and review every crypto and NFT game from the perspective of a gamer. Today, we'll legal. be conquering arguably Nossa, the most well-known crypto game of all time. No matter what I think about this game, this is bound to be my most controversial video yet. Regardless, let's get started. Axie Infinity is an NFT game developed by Vietnamese game studio Sky Mavis. Beginning okay. development in 2017, Axie Infinity was heavily inspired by one of the very first crypto games called CryptoKitties, which Verdade. used NFTs to represent virtual creatures in-game. Axie Infinity promises a player-controlled economy and hours of endless fun, all facilitated through innovative and extremely trendy blockchain technology. It's also been called a pyramid scheme that relies on cheap labor from countries like the Philippines to fuel its growth. Wow, that's pretty harsh, Wikipedia. Peaking in popularity in mid-2021, Axie Infinity was at one point hailed by mainstream media as financial relief for the jobless. These articles primarily focused on how players in developing nations such as the Philippines, Brazil, and Venezuela can earn money simply by playing a fun little video game. Por que que essas nações foram as que mais se beneficiaram do Axie Infinity? Porque a economia no mundo cripto é essencialmente dolarizada. Como é, é, economias digitais, né? economia, a, a economia de criptomoedas, elas são globais, não existe um, um mercado específico, a Bitcoin é só vendido aqui ou ali, não. Tudo está na internet e você, qualquer lugar do mundo, você consegue acessar, se não for proibido no seu país, né? tipo China vai ser muito difícil, Coreia do Norte, por exemplo, vai ser muito difícil você acessar esse mercado. Mas em todo o resto do mundo é muito tranquilo você acessar as criptomoedas de qualquer lugar do planeta. Então, elas são precificadas, como elas correm no mundo todo, elas são precificadas em dólar, essencialmente em dólar. E aí, para Filipinas, para Brasil, Venezuela, quando você ganha um punhadinho de dólar fazendo alguma coisa na internet, por exemplo, jogando Axie Infinity, e você traz para a economia do seu país, aqui no Brasil, por exemplo, a gente multiplica por 5. Então, um punhadinho de coisa que você junta de criptomoeda faz uma grande diferença quando a gente coloca em reais. Por isso que esses países aqui foram os que mais se beneficiaram do Axie Infinity. Is this the future of work? Reaching a peak monthly player count of nearly 3 million people, Axie Infinity's popularity rivaled that of some of the most successful video games of all time. It's important to note that Axie Infinity is not a free-to-play game. Tá, agora é. Agora vou... Hum, tá bom, vamos lá. Hoje em dia é possível jogar o Axie Infinity no free-to-play. Mas é meio que uma demo do jogo, né? Então, de fato, você ainda precisa pagar pra jogar o Axie. Mas hoje, pelo menos, você tem a opção de jogar com os Axis Starters e tudo mais. Sempre teve a opção da escolinha também. Eu já bati muito nessa tecla aqui do Free-to-Play. 
versus pay to play, né? Mas essencialmente você vai precisar, para você jogar o Axis Infinity direito, você vai precisar de Axis decentes, aí você ou compra eles ou alguém te empresta, OK? Far from it, actually. In order to play the original Axie Infinity, a player must own a team of three Axie NFT. Cara, esse vídeo de um ano atrás, os preços já não eram mais esses aqui, um ano atrás, tá? Então ele tá enviesado aqui, talvez ele esteja desatualizado, o cara que tá fazendo o vídeo às vezes tá desatualizado, ou ele foi maldoso mesmo de botar esses valores absurdos aqui, que já foram verdade um dia, mas já não são mais verdade há muito tempo. These, represented by these blob creatures that are supposed to be axolotls, I don't see a resemblance. These axes can be purchased using cryptocurrency and are stored in a cryptocurrency wallet in the form of an NFT. Like other NFTs during the crypto bubble of 2021, axes were very expensive. Prices for a single axie started as low as $300 a piece, with the strongest and rarest axes costing hundreds of thousands of dollars. This high entry cost is apparently justified due to the fact that Axie Infinity rewards players in the form of cryptocurrency for playing the game. Axie Infinity has two main cryptocurrencies, Smooth Love Potions, also known as SLP, and the Axie Infinity token, called AXS. These cryptocurrencies can be freely bought and sold in exchange for money in the real world. The rapid hype and growth of the Axie Infinity player base brought the coins to highs of $0.42 cents and $166 respectively in 2021, bringing immense profits to some holders of the coins. Thus, Axie Infinity became the first mainstream play-to-earn type game. But with an entry cost of over $1,000 for a basic team of three axes, a major investment must be made before someone can start playing and earning. This prohibitive entry price eventually led to the need for what would be called a scholarship system. Scholarship, que é esse sistema de scholarship que ele está falando, de bolsa de estudo, né, como está traduzido aí, é justamente pegar o axe emprestado de outra pessoa para você jogar. This system allows players without $1,000 to instead borrow a team of axes from someone else, but in exchange, Cara, tudo que a gente lê na tradução aqui, machados, tá? Vai ser axis, porque a tradução é muito parecida, hein? They forfeit a large percentage of their earnings to the lender. The person lending the axis is known as a manager, and the person borrowing them is called the scholar. Getting an axis scholarship was like finding Willy Wonka's golden ticket. Facebook, Telegram, and Discord groups were popping up left and right, filled with desperate players willing to do just about anything in exchange for a scholarship. But everyone benefits here, right? Cara, é, essa era de fato uma realidade. Em 2021, as pessoas faziam qualquer coisa para ganhar uma scholarship para poder jogar Axie Infinity sem ter que comprar os próprios Axis, né? Já que eles eram muito caros. Então a galera fazia qualquer coisa mesmo, velho, atrás de scholarship. Interessante isso aqui. Cara, todo mundo se beneficia aqui, certo? Cara, nesse momento do, da, do jogo, sim, todo mundo se beneficiava, eu diria. Managers are providing gainful employment for someone in a nation with high unemployment and the scholars are getting paid just for playing a fun little game. What could go wrong? As the popularity of Axie Infinity rapidly increased in mid-2021, the price of the assets skyrocketed over 650% in just one month. Getting a scholarship with a powerful team of Axies became highly lucrative and with so many applicants, the managers were in a position to be picky. Due to the demand for scholarships, managers began increasing restrictions for scholars and setting ludicrous terms. Scholarship quotas would sometimes require the scholar to play the game for 10 hours a day, 7 days a week, and forfeit up to 90% of their earnings to their... Uh, cara, não acho isso aqui seja impossível, tá? É, o modelo de scholarship realmente ele ficou muito, muito popular. E no auge que o negócio estava muito lucrativo e tinha muita gente querendo entrar, é a questão da oferta e demanda. Então, se eu tinha os Axis... É, eu não, né? Vamos usar um exemplo de outra pessoa, porque não, é, não foi meu caso. Mas se o cara que tinha os Axis, ele, ele podia facilmente fazer coisas muito exploratórias, como, por exemplo, pegar 90% para si e dar 10% pro cara. Aqui no Brasil eu não vi isso acontecer, tá? Aqui no Brasil praticou-se muito o 60-40, 60%, 60 pro dono dos Axis, 40% pro player. Eu vi coisas mais agressivas, como 70-30, né? 70% pro dono dos Axis, 30% pros players. Mas menos do que 30%, aqui no Brasil, eu não cheguei a ver. Mas eu não duvido nada que nas Filipinas, ou especialmente um manager de outro, outro país emprestando o Axie para algum filipino, é... eu não duvido nada que ele fazia um 90-10, que é, porra, é sacanagem, né, velho? O é... que mais que eu ia falar? Essa parada de jogar o Axie por 10 horas por dia, mano, só se o cara tivesse mais de um time, né? Porque senão não tinha o que você fazer jogando 10 horas por dia, né? Você resolvia tudo que você tinha que fazer no Axie, 
se você tivesse muito Axie para jogar, você jogava durante 4 horas por dia. Então, 10 horas por dia, eu acho que... Não sei de onde é que ele tirou esse dado aqui, não vou falar que é mentira. Mas não sei de onde é que ele tirou esse dado aqui. Mas isso aqui é realidade, tá? Essa exploração de mão de obra no Axie Infinity aqui é, chegou a ser verdade em um momento. Acho que não no Brasil. No Brasil, se rolou, pode ter rolado mais um caso ou outro. A manager. Some reports even say that managers would require nude photos from potential... Que isso? Da conta oficial do Axie Infinity, ó, falando... Nós recebemos vários reports, né? Várias denúncias de managers de scholarship pedindo fotos peladas, cara. Nossa, que loucura, que loucura, cara. Isso aqui eu nem fiquei sabendo. 19 de junho de 2021... No, acho que eu nem tava no Twitter nessa época. Mas interessante, hein? Interessante isso daqui, cara. A que ponto que chegou a parada, então? Scholars before being approved. The dream, at the time, was to be a manager, owning hundreds of axes and lending them out to as many scholars as possible to collect passive income. Scholars who were in poverty... Hum, cara, esse papo da renda passiva eu adoro. A gente falava assim, né? Você ter axes e alugar os axes é uma renda passiva. Cara, isso era uma dor de cabeça. Eu, eu acompanhava demais os caras de perto. E esses caras, esses managers, eles tinham um trampo absurdo, cara. Às vezes os caras tinham 70, 100 pessoas jogando com os axes dele e tinham que gerenciar essas pessoas, ver se tava todo mundo jogando, pagar os caras, sacar de cada conta. Cara, era um trampo desgraçado. Isso daqui não era renda passiva, mas era um negócio extremamente lucrativo também, né? Liberty were highly preferred, as they were more desperate and willing to accept the predatory contracts. Drawing many similarities to a pyramid scheme, questions regarding the ethics and sustainability Começou. of this model began to arise. A, a ética realmente tinha de tudo aqui, né? Tudo era possível. Então, assim, muitos, a maioria que eu conheci dos modelos de scholarship eram super éticos, mas por debaixo dos panos devia rolar de tudo, né, cara? Critics claimed that Axie Infinity was immoral, exploitative, and a scam. This financialized game, driven by greed and fueled by promises of future riches, continued to grow at a surprisingly fast pace, attracting thousands of new players daily. And for Sky Mavis, the creators of Axie Infinity came unbelievable financial success. Sky Mavis was able to collect revenue on every single trade that took place in the Axie Infinity marketplace. Errado. Ok, errado. É... Ele falou o seguinte, Sky Mavis, a empresa por trás do Axie Infinity, conseguiu lucrar com cada transação que aconteceu no mercado do Axie Infinity. É... Eu já fiz um vídeo para vocês aqui sobre o tesouro da comunidade. Cada transação dentro do mercado do Axie Infinity, ele pega 4,5% de taxa e esses 4,5% eles vão para o tesouro da comunidade. É um cofre controlado pelos detentores do AXS. Sky Mavis detém AXS? Pra caramba, então eles são um dos, uma das pessoas, uma das entidades que controla o Tesouro da Comunidade. Mas não são os únicos, tá, pessoal? Então essa é a premissa de descentralização do jogo e tudo mais. Vamos pros fatos. O Tesouro da Comunidade tem milhões de dólares lá dentro, dessas transações do mercado. Até hoje ele segue crescendo pra caramba, né? São milhares de dólares que entram lá todo dia nesse cofre. Mas ele nunca foi tocado, tá? Até porque ele não é... Pelo menos no mundo teórico, ele não é da Sky Mavis. Ele é dos detentores de AXS. Dentre eles, a Sky Mavis. Então, nunca mexeram nesse tesouro aí. Então, eu acho errado falar que a Sky Mavis ganhou muito dinheiro com as transações do Axie Infinity. Vamos lá. Thanks to a hefty 4.25% transaction. Ele fala que graças a uma pesada taxa de transação, essa taxa de transação não é pesada, cara. 4.5% não é pesada, tá? É, é um padrão quase que ok, assim, é, é, até a faixa dos 5%, acontece em vários marketplaces de NFT aí, esse, esse tipo de taxa. Eu não acho 4,25% predatório, assim, pesado, não. Eu diria que é uma taxa normal, também não é uma taxa barata. This led them to being able to bring in a staggering 500 million dollars in revenue between 2018 and 2021. Cara, esses 485 milhões, eu acho que foram dos investidores. Ou não sei se ele tá falando do tesouro da comunidade aqui, como se fosse da Sky Mapes. Eles levantaram muito dinheiro com o investidor. Vamos lá. But after only a few months of massive growth, the game's economy began to suffer as more and more players were farming SLP tokens. With this increased supply of tokens, Axie Infinity's economy began to suffer the side effects of inflation. SLP tokens and Axie prices both began to fall starting in late July 2021. And with that fall came a decreased financial incentive to play the game. Additionally, the restrictions in place due to the pandemic began winding down at around the same time, 
With many of the scholars being able to return to working in the real world, they no longer needed to adhere to predatory scholarship quotas to feed their families. This combination of events led to the crash of August 2021, where players began to cash out and exit the Axie economy at a rate that had never been seen before. This caused the price of the tokens to plummet almost 80% in just one month. But interest in Axie Infinity had not died off just yet. While growth and rewards had slowed down, players were still hopeful that by holding their axes, they would one day become extremely wealthy, just like they had seen in the news. The decline in price made it seem like a good deal to buy in, which caused a brief bounce in price. Prices can only go so low, right? What about when mass adoption happens and everyone on Earth is playing Axie Infinity? I better get in early, otherwise I'll never be able to afford it. Pô, isso aqui é muito real, rapaziada. Isso aqui é muito real. O sentimento... É, eu também partilhei desse sentimento, cara, de que, assim, é, as coisas vão voltar, o mundo das criptomoedas ele é cíclico, e ele é mesmo, tá? Mas não era bem o caso. Os aspectos econômicos aqui estavam contra a gente, né? Então, muita gente se iludiu. Eu, me, eu cheguei a me iludir um certo ponto é, nessa questão aqui. Eu não fiquei comprando essa LP também, mas esse, esse negócio assim de a gente ainda tá muito cedo... Cara, isso, isso vale até hoje, na verdade, cara. Pra, pra esse nicho de blockchain games, eu ainda, eu ainda tenho esse sentimento de que a gente ainda tá muito cedo. Em 2021 a gente tava mais cedo ainda. É, mas pra questão do SLP especificamente, a gente tinha que analisar os aspectos econômicos. E nos aspectos econômicos, o fato é que a gente tava vivendo uma inflação sinistra, a gente viveu uma inflação sinistra né? hoje, hoje em dia já não é mais o caso hoje em dia o SLP ele é deflacionário, ele mais queima do que se gera, mas naquela época gerava-se SLP adoidado por isso que o preço caiu adoidado também Have you forgotten that I'm talking about a video game? I have This recovery in price was short-lived and in less than 7 months the price of SLP tokens had fallen from a high of 42 cents to just above 1 cent a piece Axies fell in value as well, with the price of entry now down to $100 for a full team, from the peak of $1,500. This left thousands of investors financially devastated, as there was little to no chance of them ever being able to break even at these current prices. Eu acho que nem tem mais a chance. A galera que entrou na, durante a bolha econômica mesmo, eu realmente acredito que eles nunca mais vão recuperar é, os preços que eles pagaram nos Axies, às vezes quem comprou SLP, quem comprou XS, assim, no topo, eu acho que não vai mais recuperar. They either had to sell for a loss or just hold and pray for a miracle. Exato. A galera, muita gente vendeu com prejuízo ou tá segurando aí, esperando, literalmente, esperando um milagre. Fast forward to March 2022, when Axie Infinity's economy would face its most devastating blow to date. In a move nobody could have predicted, a group of hackers managed to infiltrate the network of Axie Infinity, draining nearly $650 million worth of tokens from both players and Sky Mavis's wallets. Tudo bem, eles pegaram o dinheiro dos jogadores das carteiras Skymaves. Ok, mas... Beleza. Os, no final das contas, o que eu quero dizer é... Os jogadores não perderam dinheiro aqui, tá? Todo o dinheiro que foi tirado foi reembolsado. Então, falar que roubaram o dinheiro dos jogadores aqui fica um pouco... Tendencioso, tá? Mas, eles, de fato, eles roubaram o dinheiro dos jogadores. Só que eles foram repostos pelos Skymaves. Então, os jogadores não saíram do prejuízo, tá? Então, é bom deixar isso claro. Let's... As cryptocurrency transactions are irreversible, this loss inflicted serious damage on not only Sky Mavis's reputation, but to the economy of the game as well. But how does such a horrible hack happen? A few months before the hack, a group of North Koreans created a fake job posting on LinkedIn and contacted a senior engineer at Sky Mavis, offering a new job with a salary too good to pass up. The North Koreans then sent a PDF file that was probably named something like jobofferpdfexe and the Sky Mavis engineer opened it up on a work computer, infecting his system. Since Axie Infinity is decentralized, the network relies on a consensus from nine validator nodes to process transactions. If a majority of nodes agree on a transaction, it happens, and there's no undo button. The infected computer allowed the hackers access to five out of the nine nodes. The hackers were then able to approve transactions for $650 million worth of crypto from the... Cara, exatamente isso, né? É, executar o comando. Por favor, mandar todo o dinheiro para mim. Obrigado. É, exatamente isso. Pegaram cinco dos nove validadores da época, é, e aí conseguiram sacar uma quantidade feroz de dinheiro. Esse vídeo tá bem coerente, rapaziada. Ele é, ele é uma crítica, mas ele tá bem coerente, cara. E agora ele falou basicamente verdades. The games Ronin Network, directly to their wallets. For something that's supposed to be decentralized and secure, crypto companies seem to get hacked surprisingly often. 
Under Verdade. the funding of a few venture capital firms, Axie Infinity managed to stay afloat and even returned some stolen funds to players, although not nearly enough to stop the ever-increasing bleed of their player base. This loss of confidence in the game was drastic, and the player count and value of the game's currency fell almost 90% over the remainder of 2022 until today, where Axie Infinity struggles to maintain 400,000 monthly players. Cara, é um número bom ainda, né? 400 mil jogadores por mês não é fraco, não. Mas, cara, esse hack foi devastante. Eu tenho um vídeo, rapaziada, quem tiver interesse em saber essa história toda do hack, eu tenho um dossiê do hack aqui, né? Eu fiz toda a recapitulação dessa história, contei com bastante detalhes para vocês essa história do hack, se vocês quiserem, quiserem assistir. With many investors, I mean players, left financially devastated due to the prolonged plummet of Axie asset prices, stories such as this became common. This individual here shared this post on the Axie Infinity subreddit just 20 days ago. They explained how they had invested $35,000 of their own money as well as $15,000 of their family's money into the game. Oof. Ultimately, this investment didn't turn out, and now they explain that they're depressed and barely scraping by trying to pay back their family members. Sadly, this is just one of the countless heart-wrenching stories of how investing in Axie Infinity led struggling individuals to an even worse financial situation. Unf Cara, isso aqui, infelizmente, também é muita verdade. Teve muita gente... Eu, cara, eu escutei muita história nessa época do Crash da Axie Infinity. Muita gente me mandava DM no Instagram, é, falando, cara, né, você tá desesperado, eu vendia minha moto, eu trabalhava com entrega, eu vendia minha moto, eu lembro muito desse caso. É, o outro cara pegou um empréstimo gigante no banco pra botar em Axie Infinity e os preços derreteram, e essa pessoa também tava desesperada. E eu falava assim, velho, não sei o que eu posso fazer por você, eu sinto muito. E essas pessoas, no final das contas, elas tiveram uma imensa lição financeira, cara, que é você, nesses mercados de risco, de extremo risco, você jamais coloca o seu dinheiro, um dinheiro que vai te fazer falta, um dinheiro que você precisa, né? As suas economias, a sua reserva, a sua reserva de emergência, você não mexe nesse dinheiro e muito menos coloca ele nesse tipo de coisa. Mas, enfim, a gente sabe como é que as coisas são, especialmente aqui no Brasil, onde não tem muito boa educação financeira, então aconteceu muito caso de gente que quebrou a cara com Axie Infinity, comprou tokens ou comprou Axis na alta, é, esperando uma valorização futura que nunca veio. Infelizmente, infelizmente. Fortunately, the allure of earning money from playing a video game is irresistible. It's important to understand where the earnings in Axie Infinity come from. Hum, agora eu quero Once ver. Once you understand this, it becomes almost obvious that this system was always destined to fail. Vamos lá. Allow me to attempt to explain the economy of Axie Infinity. To enter the earning scheme and game of Axie Infinity, a player must make an initial deposit in the form of purchasing three Axies. Once you've bought in, you're rewarded with a small amount of SLP cryptocurrency every time you play the game. You can spend these SLP tokens to breed two of your Axies to create a new, potentially stronger one, or you can just sell the tokens directly onto the open market. Using the SLP tokens to breed axes burns the tokens, which removes them from the economy forever. This mechanic was designed to offset the inflationary nature of the tokens, since everyone was always receiving them for free, just by playing. However, since most players are only interested in making money, they would instead hoard the tokens, saving up to eventually cash out on the open market. There was not enough incentive to breed axes, especially as the overall supply increased and the prices went down. Nobody really cared about playing the game, they just wanted to make money. This led to uncontrollable inflation of the game's economy. Additionally, the economy of Axie Infinity shares many similarities with that of a pyramid scheme. Since players need to own at least three Axies to even play the game in the first place, they immediately become both emotionally and financially interested in the success of the game. Since players also directly benefit from lending their Axies to new players, they're inherently incentivized to go out and recruit more people to play the game. This recruitment aspect was also amplified through the widespread claims of the game bringing financial freedom to anyone who plays it. Foi vendido é, nessa época essa ideia de, de que o Axie resolvesse seus problemas financeiros e tudo mais. Isso foi extremamente negativo, caras. Extremamente negativo. É, então tinha, de fato, tinha promessa de altos retornos em pouco período de tempo. Tinha dinheiro, essa ideia de dinheiro fácil rolava muito também, de renda passiva, especialmente se você tinha os axes para emprestar. É, você tinha que pagar para entrar, mas você não necessariamente precisava, né? Porque tinha um modelo de scholarship, então isso aqui é um pouquinho, isso aqui eu discordo um pouquinho, né? Que ele fala buy-in required, né? Você precisava pagar para entrar. Não porque tinha um modelo de scholarship, então você nem sempre precisava pagar para entrar. E ênfase no recrutamento... 
o recrutamento ele era muito fácil, na verdade. Você não tinha que ficar recrutando, porque tinha muita demanda. As pessoas queriam jogar Axie Infinity. Não, você não precisava sair por aí falando de Axie Infinity. Ah, jogue com os meus Axies. Cara, as pessoas vinham até você pedindo scholarship. Então, não tinha muito que você sair recrutando ninguém. As pessoas se recrutavam porque queriam jogar. This increased interest continued to bring new buyers into the market for a while. But eventually, the number of new players coming in will always peak, whether because of a lack of popularity or because we've simply run out of people on the planet to recruit. The Sim. only way that real money ever enters the Axie economy is through new players, after all. The lack of new players, along with the inflation issues mentioned earlier... Não é a única forma, tá? Não é a única forma de, de dinheiro entrar no ecossistema é através de, de novos jogadores. Não é, porque tem os jogadores antigos também, a galera que realmente quer jogar o jogo. Essa galera tá sempre gastando dinheiro no jogo, sempre trocando o seu time, sempre comprando axes melhores, é, etc, etc, etc. Mas é, nessa fase aqui, sim. Tudo, né, durante essa bolha econômica, o que fez essa parada subir toda foi a entrada de novos jogadores. Foi a ascensão da popularidade extremamente rápido é, do Axie Infinity em 2021. Cara, tudo isso faz muito sentido se vocês assistirem o primeiro vídeo dessa série aqui, né? Eu explico tudo isso aqui pra vocês triggered a rapid drop in price. Investors would panic and begin to sell their axes and SLP tokens as fast as possible, flooding the market with new supply and driving down the price. And because Sky Mavis takes a cut of 5% of each transaction, unless you're able to sell your axe for a price at least 5% higher than what you bought it for, you are losing money. And worst of all, you can't just sell axes or SLP back to Sky Mavis. No, they don't want them. You have to find another player on the open market to sell your axes to. Cara, é assim que funciona o um mercado livre na blockchain. Você não, não, você não interage economicamente mais com a empresa. Eles criaram os primeiros axes a partir daí é a comunidade se tocando sozinha. Por isso que gerou uma bolha econômica, porque tinha muita liberdade, porque tem muita liberdade nesse mercado. Então esse tipo de coisa acontece e não tem muita interferência da SkyMaves, né? Eles estão lá simplesmente criando, tocando o progresso do jogo. Enquanto as pessoas se vendem uns aos outros os seus axes e os seus SLPs. É assim que funciona mesmo. Se alguém é, que tivesse bem educado para isso, é, iria, se a pessoa fosse bem educada para isso, com certeza ia entender o que está acontecendo aqui. Eu, a pessoa que eu digo assim, a pessoa que foi jogar entendesse essa mecânica aqui. Mas acho que as pessoas pensam que é tipo assim, você joga o jogo e a Sky Mavis te paga dinheiro para você jogar. E não é isso que acontece, porque tinha-se essa ideia. Isso foi claro. So, in short, the economy of Axie Infinity is a classic pyramid scheme and sort of an unintentional Ponzi scheme as well. All the profits the old investors made came from new investors buying in at inflated prices. Não precisa, novamente, não precisa ser de novos investidores. Existe a comunidade do jogo, afinal o jogo crashou pra caramba, a galera que tava pelo dinheiro vazou porque o jogo parou de dar dinheiro, dar muito dinheiro. É, quando os, os preços todos caíram, então a galera que estava só interessada no dinheiro vazou e ficaram ainda mais ou menos 50 mil, 60 mil jogadores de fato, pessoas que estavam jogando o jogo e eles compram novos axes, eles gastam dinheiro e pessoas gastam dinheiro em jogo, rapaziada, há muitos anos na história, não é novidade, falar, eu tô falando aqui para vocês que tem gente que gasta dinheiro com Axie Infinity, tem gente que gasta dinheiro com Dota, com League of Legends, com Fortnite, com qualquer coisa que vocês pensarem, e aí, muita grana, tá? É, então ele vai lá que só vende novos investidores, no caso do momento da bolha, foi prioritariamente disso. Mas essa não é a única solução, tá? Não precisa entrar novas pessoas pro dinheiro fluir no Axie Infinity. Inclusive, quando pararam de chegar novas pessoas, a economia continuou funcionando. The continued success of Axie Infinity was always dependent on a never-ending supply of new money. Axie Infinity themselves even says this in their white paper. While doing research on Axie Infinity, I found a YouTube video posted around the same time that Axie Infinity began growing in popularity. Many of these comments accurately predicted the fall of the game. It was plain to see that this model was not sustainable in the long run. Investors were blinded by the success stories that they had read and did not spend enough time researching before throwing in thousands of dollars. Or... Bom, eu expliquei pra vocês lá também no primeiro vídeo, né? Nesse momento onde teve essa bolha econômica, o jogo não estava pronto pra... Ele tinha um mecanismo de criação, mas ele não tinha um mecanismo de deflação. Ele tinha, ele tinha como inflar, mas ele não tinha como deflacionar a, a economia. É, é isso, aí estava realmente escrito no white paper do Axie antigamente, de que é, o jogo ainda ia passar por uma transição econômica, porque as novas funções que seriam implementadas no jogo, que hoje já estão implementadas, é, chegariam em algum momento e a economia ia se equilibrar, porque ela ia ter como inflacionar, 
e deflacionar. Então, isso ia se equilibrar, teoricamente, com o tempo. Mas as pessoas entraram no Axie Infinity quando o jogo estava ainda em pleno desenvolvimento, no beta do alfa do, do comecinho do jogo, e aconteceu o que aconteceu. Even worse, they simply had little to no financial literacy and were essentially taken advantage of. Red and did not spend enough time researching before throwing in thousands of dollars. Verdade, muita gente entrou sem fazer a mínima pesquisa, sem educação financeira, só porque, enfim, queria ganhar dinheiro e não tinha informação nenhuma, só fechou o olho e foi, atirou o dardo, né? E isso frustrou muita gente. Even worse, they simply had little to no financial literacy and were essentially taken advantage of. In conclusion, Axie Infinity can certainly make you money if you're in first and out quick. It's more akin to a casino than to any legitimate. Hum, cara, não, velho. O cassino depende de sorte, Axie Infinity depende de habilidade. Eu acho que essa afirmação aqui foi muito infeliz. E ele fala que você tem como ganhar dinheiro com a Axie Infinity? Tem, se você chegar antes e vender antes de todo mundo. Cara, não. Se você for um bom jogador, você ganha dinheiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Se você for um bom breeder, você ganha dinheiro. Se você tiver sorte no jogo também, você ganha dinheiro. Então tem várias formas aí. Isso aqui, ele, acho que ele foi um pouco infeliz nessa, nessa afirmação. Investment vehicle. This all makes this sound more like a get rich quick scheme than a video game. And I'm oversimplifying the economy of Axie Infinity for sure. There's tons of other things that you can buy and sell in the game. Legal. Many of which have no utility at all, as they're tied to game features that are coming soon. So, marketing this game as a way for disenfranchised people to make a living is dishonest at best and evil and immoral at worst. It's no better than mark. É, isso foi realidade por um tempo, né? Era uma forma das pessoas saírem da pobreza, se alimentarem. Então, assim, é porque é, é, foca-se muito nas histórias negativas. Mas, do mesmo, da mesma forma que eu falei pra vocês, que tem muita história negativa da galera que pegou um empréstimo, que vendeu moto e se quebrou no Axie Infinity, tem muita, muita história positiva também. É, provavelmente tem mais negativa do que positiva, né? Porque, enfim, é uma bolha econômica. Nem sei também, na verdade é 50-50, cara. Porque tem muita história positiva. Tem gente que, cara, tava passando necessidade em casa e o Axe elevou. Cara, tem muita história, tem muita história legal, bonita, assim, do Axe. Nas Filipinas tem muita, no Brasil eu conheci vários também, é, de gente que se ergueu na vida por conta do Axe Infinity. Então, essa parte, assim, tá um pouco... Esses vídeos não mostram também essa parte. Eles mostram muito o lado negativo, mas não mostram o lado positivo também. Teve muita gente que entrou como scholarship sem investir um centavo, pegou axes emprestadas, jogou o jogo e, cara, hoje trabalha na Web3, ou pegou esse dinheiro e comprou, ou investiu em outra coisa que deu certo, ou pegou esse dinheiro e comprou outras coisas para trabalhar, ou investiu em curso. Tinha muita scholarship que tinha uma parte, um programa de educação, cara. As pessoas te entregavam os axes. Aqui no Brasil rolou muito isso, cara. Várias guildas faziam isso. Eles te entregavam os três axes para você jogar e tinham calls no Discord toda semana sobre educação financeira, sobre investimentos, aulas de inglês, aulas de programação. Então isso aí é muito legal, tá? Tinha um aspecto social muito forte para erguer as pessoas no Axe Infinity. Aqui no Brasil isso rolou muito, tanto que as comunidades aqui eram muito populares, né? Porque as pessoas faziam realmente amigos dentro da comunidade do Axe Infinity. É, cara, muito apoio psicológico de gente que estava muito mal da vida, começou a jogar Axie Infinity, se envolveu com a comunidade, encontrou amigos, saiu da depressão, ganhou dinheiro. Então tem muita história positiva também, tá, pessoal? Marketing Herbalife as a viable financial vehicle to bring wealth to poor nations. Investing in Axie Infinity is more like throwing your money into a bucket and then racing to see who can pull out as much money as possible before it becomes empty. No wealth is being created here. It's just being moved from the hands of the new to the pockets of the old. This must have been the most amazing game of all time, though, for it to have such a legendary reputation, right? It's with all of this in mind that we take our first steps into the game of Axie Infinity. Axie Infinity can be played on mobile and desktop devices, but I'm only going to be playing the PC version of the game today. After downloading the Mavis Hub launcher from the Axie Infinity website, we can sign up and start playing the game. It looks like there's actually a few different versions of Axie Infinity that we can play here. I'll start with the first one on the list, Axie Infinity Origins. From my brief research, it seems that Axie Infinity Origins is a reimagining of the original Axie Infinity game, but free to play. Like I said earlier, you have to have a crypto wallet with at least three Axie NFTs to be able to play Axie Infinity at all, so there's no way to try the game without either buying some of your own or becoming a scholar. While you can still buy and use Axie NFTs in the Origins game, you also start with some free ones. Nonetheless, I was able to download the game and launch it rather quickly as it's less than one gigabyte in size. Oh 
my god what an introduction this music is so low quality and compressed that it's actually ridiculous well at least we're immediately oh, given a pop -up telling us to do this tutorial hey this is good i'm a big fan of tutorials so this is the legendary axie infinity it's a rather simple turn-based card game almost identical to slay the spire Sim. you have a team of three axes which each have o Axie Origins ele foi muito inspirado no Slay the Spire, né? Aquele joguinho que ele mostrou. Have their own abilities. On your turn, you can use the different abilities to deal damage, heal, or shield your Axies. The goal is to defeat all of the enemy Axies. Deceptively simple? Nah, not really. That's pretty much it. Anyway, I have to play through the game's single-player adventure mode before I'm allowed to try the PvP arena, which is the main selling point of the game. Here we go. Heading into adventure mode, I pick the first stage and prepare for the game of a lifetime. Well, my first impressions are pretty negative. The game is comically easy. I put absolutely... Pô, ele tá no, no... Ele acabou de começar, ele tá fazendo um tutorial, ele tá falando que o jogo é fácil. Claro que o jogo é fácil, o começo do jogo é muito fácil. O uh, que, que ele tinha falado aqui que eu ia comentar? Ah, que o jogo é ruim e tal. Uh, cara, o Axie Origins, eu concordo, o Axie Origins não é um jogo super bom, cara. O Axie Classic, ele era um jogo bom, ele tinha um aspecto mental muito forte... Apesar dos gráficos dele não serem tão bons quanto esse daí, o primeiro Axe ele tinha uma gameplay mais desafiadora, eu diria. Are pretty negative. The game is comically easy. I put absolutely no thought into choosing my abilities. I just picked whatever dealt the most damage and I still won every single time. The animations are long and annoying and the UI is bland and unprofessional. Like isso tudo melhorou. É, ele reclama da, da interface que é ruim, as animações são demoradas, isso tudo melhorou. Here, the text extends outside of the text box. This is supposed to be a multi-million dollar game, right? There's some sort of story, but you couldn't pay me to read any of this. There's grammar and syntax errors all over the place as well. It's clear that the developers don't speak English as a first language. Nor não, é só vietnamita fazendo o jogo, eles não manjam do inglês. É, se ele pegou, se ele tava jogando essa gameplay aqui numa versão mais antiga, eu não duvido nada que tinha é, erro de gramática e tal. Cara, a verdade é, Sky Mavis é uma empresa muito boa de tecnologia, mas ela não é uma empresa tão boa assim de games, tá? De fazer os próprios jogos. Eles até têm um, um, um lado crítico interessante para os jogos, mas eles não são bons desenvolvedores de jogos. Eles não nasceram como desenvolvedores de jogos, né? São meio que uma empresa de tecnologia antes de qualquer coisa. Então assim, a blockchain deles, por exemplo, a Roni é muito boa, a parte tecnológica deles hoje é muito boa, mas a parte de, do jogo do Axie Infinity mesmo, eles nunca conseguiram acertar muito bem a mão. Or did they hire a native speaker to proofread or rewrite anything? After only 15 minutes of playing the game's story mode, I was so fed up with the needlessly long animations that I decided to fire up Cheat Engine to speed hack the game. Unsurprisingly, this worked perfectly, and I was able to play the game at five times speed so I could get the story mode complete. Caramba, so far, eu nunca vi isso. Eu sei que existe os hacks da Axie Infinity, mas eu nunca vi um hack executando. Olha que legal, velho. Olha que legal. O cara usou um hack e postou no YouTube. Corajoso. É, ele, tá, ele tá cagando pra, pra conta dele também. I was able to play the game at five times speed so I could get the story mode complete. So far, I think I'd have more fun scraping aluminum siding off of a building with my teeth than playing this game. I can't stress enough just how boring this is. Like I é, vários desses vídeos que criticam Axie Infinity, eles atacam esse lado de que o jogo não é bom. Realmente o jogo não é tão bom, cara. Vamos ser honestos, esse jogo não é tão bom, mas o jogo também não é ruim, tá, rapaziada? É um card game, ele tem suas nuances, o seu deck fica nos seus axes, então é, se você tem três axes, a partir do momento que um dos seus axes morre, você perde um terço do seu deck. Tem várias mecânicas legais. É, mas assim, eu entendo que muita gente não... Eu, eu consigo muito bem entender que muita gente não goste do jogo. Especialmente o Origins, tá? Mas tem muita gente que já não gosta nem de card game. Então já começa por aí, tá? O, o gênero já não é pra todo mundo. Card game já é um negócio meio nichado, eu vou dizer. E eu particularmente gosto muito de card game. Então por isso que eu consigo me identificar mais facilmente com esse jogo do que muita gente. I said, it's so easy that I'm practically clicking at random without even looking at the cards, and yet I still didn't lose a single time through the entirety of the game's story mode. The compressed and low quality audio eventually became so annoying and repetitive that I turned the sound off and began watching videos on my second monitor. Since the game's so easy, I don't even have to look at the game, I just click on random cards and win every time. Interessante, como... É porque esse cara aqui tá fazendo modo aventura nas primeiras fases. Mas olha que percepção. No último, no último vídeo dessa série, que eu vi o vídeo do Experiência Flamina, 
Uma das coisas que ele bate é o jogo é muito difícil, pessoal. E ele mostra também o modo aventura e mostra como o modo aventura era difícil pra ele. Mas ele já tava avançado no modo aventura. Esse cara aqui não tá. Então é muito disso, cara. Ele jogou o comecinho do jogo. O começo de qualquer jogo vai ser fácil mesmo, tá? Mas o jogo fica mais difícil depois. E se você for no competitivo, cara, ele vai ser trucidado. Porque o competitivo do Axe Infinity é muito difícil. A galera é muito boa lá no Axe Infinity. O, o jogo tem premiações financeiras, né? Entre aspas, aspas, aspas. Né? Você ganha criptomoedas se você ficar bem classificado. Então o jogo é muito competitivo. Porque a galera não tá só disputando honra. Né? Ele tá disputando dinheiro de certa forma. This is about as mentally stimulating as watching grass grow in the middle of winter. After about 30 minutes of playing the game at 5 times speed, I'm finally finished with the adventure mode and decide to head to the PvP arena. I feel bad for anyone who actually sat through this on normal speed. Unfortunately, the PvP mode is not any better. I played two games, one which I won because the enemy skipped two of his turns by doing nothing at all, and the second one I lost. I was told that there's really no point in playing the PvP mode unless I'm willing to buy better axes and upgrades, as eventually I'll just reach a point where it becomes literally impossible to win. As someone who loves playing competitive online games, this is disgusting to hear. Because you can just purchase the most powerful axes, Axie Infinity is extremely paid to win. It's the Cara, tem um aspecto forte de pay to win no Axie Infinity. Porque se você tem axes fortes, você tem itens fortes, né, que são as runas e os charmes, você tem uma vantagem grande. É, mas dentro do, da, lá das cabeças que estão disputando top 1000, o jogo é bem competitivo. Tem uma diversa variedade grande de, de composições de time que você pode fazer, o que nem sempre foi o caso, tá? Isso foi o estado que o Axie tá hoje, mas o Axie Origins, ele tinha, tipo assim, um time que destruía todo mundo. Ele passou por várias temporadas, assim, com um, um meta muito pouco variado. Hoje a gente tem um meta bem variado, tá? A gente tem aí... Vou falar que a gente tem 10 times possíveis para você disputar o topo da leaderboard. Não existe um time que bate em todo mundo mais no Axie Infinity. Então, a questão do balanceamento do jogo, eu diria que melhorou muito ao longo do tempo. Na época que esse cara tava jogando aqui, um ano atrás, provavelmente o meta ainda era bem ruim, tá? É, mas o Axie Infinity, ele é pay to win sim, como diversos jogos são. Entire reason why some axes sell for hundreds of thousands of dollars. This leads to there being very little strategy involved, since you can just buy and upgrade your axes to deal more damage. The top of the leaderboard will always be dominated by the richest players. Não é o caso, tá? Não é o caso. O top da leaderboard vai ser sempre dominado pelos jogadores mais ricos. Hoje a gente sabe que não é o caso. É, ontem mesmo, um inscrito me mandou uma DM no Instagram e mostrando o time dele que ele pagou 3 dólares em cada axe, eu acho. Ele pagou tipo 15 dólares no time, o que é um preço muito, muito baixo, tá, pessoal? É, e tá dominando o jogo. Of course, I'm sure there's more strategy required at the top of the leaderboard where everyone has the exact same team composition. Ah, nessa época provavelmente todo mundo tinha a mesma composição de time no topo da leaderboard. But for the most part, the real defining factor is money. I can already feel my brain cells dying one by one the longer I play this game, so I have to stop playing now to prevent further damage. I can see why people only ever discuss the earnings when they talk about Axie Infinity. Admitting you actually enjoy this game will surely result in you being laughed out of the room. Even if the top of the leaderboard is competitive, you still have to understand that to get to that point, you'd have spent thousands of dollars on axes. And then in that case, you're getting laughed at not only for enjoying a stupid game, but for spending an insane amount of money on it. But it seems that a majority of the Axie Infinity player base doesn't think this is a good game at all. Reading through discussions online and watching YouTube videos, it seems there's an overwhelming negative sentiment towards the game and its creators. It's like they're just forcing themselves to play it at this point because they sunk so much money into it. It's a powerful drug, the combination of gaming and finances. That's literally what gambling is, and we all know that it's highly addictive and strictly regulated. It's very easy to be blinded by your losses, and instead of just walking away, you get addicted to checking the price of your axes and playing every single day, just praying for a price spike so you can finally get out. Or even worse, you keep spending more and more money on the game, trying to reach the highest ranks so you can win a prize. If you're in this position, my advice is to just cut your losses and walk away. It's not worth destroying your mental health and wasting hundreds of hours doing something that you don't enjoy. Já dei esse mesmo conselho pra muita gente. É, a galera que investiu na alta e perdeu dinheiro e ainda tá envolvida com o jogo porque tá esperando uma, uma, um milagre, pra, como ele mesmo disse, um milagre pra recuperar o seu investimento, cara, vende e sai fora. Aceita o prejuízo e sai fora. É o melhor pra você. Porque tinha muita gente que durante muito tempo ficou batendo cabeça dentro do jogo é, com alguma esperança de recuperar o investimento. E, cara, foi uma bolha econômica, velho. Não vai rolar de novo, saca? Você não vai chegar lá de novo. 
É, então, tem muitas verdades aqui. Ele falou alguma coisa aqui que eu não gostei, mas eu já não lembro mais. E para não ficar muito grande o vídeo, eu vou tocar. This is not gainful employment for anyone. If you have access to a computer or mobile device with an internet connection, which you need to play this game, there are so many better things that you can be doing with your time than playing this, even if the game does pay you a little bit. Learn digital artwork, learn how to edit videos, learn how to code, literally anything would be a better use of your time and money than playing this game. That way, when the game inevitably collapses and shuts down, you can at least walk away with experience that will allow you to get a better job in the future. Knowing that thousands of people were playing this game for hundreds of hours a week to line the pockets of some already rich person that lent them axes disgusts me. Calling this employment for the financially disenfranchised is a complete lie. Employment benefits society and builds skills and character. Playing this game wastes electricity and lowers your IQ. Anyway, there's still three more Axie games in the Mavis Hub launcher, so time to try Axie Infinity Homeland. However, every time I tried to install the game, it just fails. After some Google searching, I learned that if you play Axie Infinity Origins, you need to close the launcher before trying to play any other game, otherwise it just breaks. This is not a bug. This is the feature intended to prevent you from experiencing too much mental degradation in one sitting. After I got the game to launch, I couldn't do anything because the only way to play this game is by owning Axie Infinity land plots. That... What, you thought that we found a crypto game that didn't have virtual land? Are you crazy? Why would they pass up the amazing opportunity of selling useless land in an imaginary world? It looks like land costs thousands of dollars, and the game looks like total dog water anyway. Obviously, I'm not going to play this, but let's watch someone else's gameplay. Going through the map, like that's gonna create like cool moments. That's gonna create like wholesome moments. And I think that's where it really, really, it can really, really take off. There's really no, there isn't, there isn't mm. any game out there, not even in Web 2. There is no MMO farming game, like where you can like, like, not like this. Not like this. There's nothing like this. Crypto. Not even once. All right. Next is Axie Infinity Classic. I can't get the game to work, and it keeps saying something wrong when get profile. I think that this is because I don't have a Ronin wallet linked to my Axie account, so I did this and then was able to get into the game. However, there is absolutely nothing to do without owning an Axie. Wow, there are only a few dollars nowadays. It must suck to be someone who spent hundreds of thousands of dollars on one of these a year ago. Can't say I really feel sorry for you though, because ultimately, you were just trying to participate in a get-rich-quick scheme. Your entrance was nothing more than someone else's exit liquidity. Since I despised playing the free Origins game, you can bet that I'm not spending a cent on the classic game, so here's some footage of some other dude playing the game. It's pretty similar to Origins, but there are some gameplay differences. Ultimately though, it's the same type of experience, except worse than what could be found in a thousand other games for a fraction of the cost. Just your run-of-the-mill, pay-to-win mobile game. In my opinion, you'd find more fulfilling entertainment sitting on the floor, hyperventilating, and then trying to stand up as fast as possible. Alright, there's one more game to play. Shut Again, me. it's locked behind land ownership. Unsurprisingly, it looks like complete garbage anyway. It appears to be some sort of semi-idle farming simulator or something, I don't know. I couldn't be bothered to do any research or watch any gameplay. All I need to know is that buying land will cost you more than I have spent on 151 Steam games over the span of 13 years. There is no game that can justify such an asking price, no matter how amazing it is. Não é, ele fala preço pedido, né, asking price, como se a empresa estivesse vendendo o jogo por 1.500 dólares. Cara, não é isso, é um livre mercado, as pessoas compraram essas lands lá no passado por coisa de 100 dólares, que não é um valor absurdo, é um valor caro, mas não é um valor absurdo. É, e o livre mercado foi precificando essa parada, cara. Como as lands são um recurso escasso, a galera pensou que ia pra lua com essas lentes e compraram e essas lentes chegaram a valer a mais barata, 10 mil dólares, cara. Eu tenho amigos que compraram lentes a 10 mil dólares. E aí nesse vídeo tá 1.500 e hoje tá, sei lá, 400, 500 dólares uma lente dessa. Que já é um valor bem mais plausível, tá? É, sobre os jogos que ele jogou aqui, o Homelands e o Raylights realmente não são jogos bons. O Axie Origins é um jogo bom, mas não é um jogo nada extraordinário. O Axie Classic eu vou dizer que é um jogo bom. Tá? O Axe Classic, que é esse daqui, ó. vou dizer que esse aqui é um jogo bom. Esse jogo é bom. Esse jogo é, bom. Esse jogo é mentalmente bom. Ele é muito inteligente, esse jogo aqui. 
Por isso que ele popularizou tanto também, porque o jogo era bom. Quem, quem entrou pra jogar mesmo... É, você vai encontrar vários comentários aqui, provavelmente, da galera falando que o jogo é bom. O Axie Classic é bom, cara. Ele te, ele te desafiava mentalmente. Nesse sentido, ele era muito bom. Era um jogo completamente incompleto, imperfeito e tudo mais, mas o jogo era bom. There is no game that can justify such an asking price. Outra coisa, ele pagou aqui 723 em jogos na Steam dele, tá querendo comparar isso aqui também, ah, com o preço das lendas que é 1500. Cara, o preço das lendas depois você pode vender. Se as lendas valorizassem, você comprasse por 1500 dólares, jogasse, depois vendesse por 2000, aí eu tenho certeza que ele não ia falar negativamente. Mas é porque os preços flutuam nesse mercado. Então teve gente que comprou Axis a 100 dólares, jogou e depois vendeu eles a 300. Então, tipo, ele teve uma experiência maravilhosa e depois ainda saiu no lucro. Então tem essa questão dos NFTs. Você não tá comprando um ativo para jogar um jogo. Você tá comprando um ativo porque ele vai ser seu ativo. Depois você pode revender ele também. Então tem essas questões, assim, que a gente precisa levar em conta, tá? E... Mas o ponto mais importante desse papo é... É um livre mercado entre pessoas que tá precificando isso daqui. Então a especulação faz as paradas irem para a lua ou para o inferno, tá? Então os preços não são definidos pela empresa. Ela não tá te vendendo um jogo falando assim, ó, pague 300 dólares em três axes para jogar o meu jogo. Não. Ela existem os axes, vocês se vendem e vocês decidem que por quanto vocês vão vender essa parada. Price, no matter how amazing it is. Well, that's pretty much it for Axie Infinity. It looks like the poster child of crypto gaming is nothing more than a pyramidal Ponzi get rich quick scheme hiding under the guise of a low effort mobile game. Greed and speculation, promises of getting rich with no effort and. Se vocês quiserem entender mais sobre essa questão de é um esquema pirâmide versus uma bolha financeira, assistam o primeiro vídeo da série. Morons with money have allowed this stain on society to exist for far too long. I can't justify giving this game a full John score since I only played it for a total of one hour before I wanted to dive headfirst out a window. Just know that I hate this game and I think it's one of the worst creations mankind has ever seen. É isso, cara. But Axie Infinity might Bicho not exagerado. be around for much longer anyway. It seems that interest in the game has done nothing but decline for the past year. At this point, there's a higher chance of us all dying in a thermonuclear war than this game returning to its former player counts. But this is all my opinion, of course. If you disagree, please direct your rage-filled comments to the box hmm. below the video. Oh, I almost forgot. Is Axie Infinity the worst crypto game ever? Nah, not really, because they actually released a playable game, even if it sucks. There's still plenty of other crypto games that were just complete scams, so it looks like it's time for me to get back to work as I continue my search for the worst crypto game ever. I'm John, and thanks for watching. Então, queridos, fiquem à vontade para deixar as opiniões de vocês aqui no comentar nos comentários, tá? É o que vocês concordam, o que vocês discordam, se eu falei alguma besteira na visão de vocês. Fiquem à vontade, mandem aí, eu vou responder todo mundo. Mas obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo, te desejo sempre muita saúde e até a próxima. Valeu!